ஜெய் ஜினேந்திரா கல்யாண மந்திர தோற்றம் பாடல் எண் முப்பது ஜனபாலகுர்கதஸ்வாட்சரிப்பமீச ஜனபாலகுர்கதஸ்வம் பவ்யர்களே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜனபாலக பிறவை துன்பங்களிலால் கஷ்டப்படுகின்ற ஜனங்களை காப்பாற்றுகின்றவரே ஸ்வம் நீர் விஸ்வேஸ்வர ஹபி மூ உலகத்திற்கும் பிரபுவாய் சுவாமியாய் இருந்தோ துர்கத துர்தச துர்தசையை அடைந்த தரித்திரன் ஏழை என்பது விரோதமாக தோன்றுகிறது ஆயினும் துர்கத அப்படி சொன்னா இந்த இடத்துல வந்து மூ உலகிற்கும் பிரபுவாய் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து மிக மிக சிரமத்தினாலே அறியக்கூடியவர் அப்படின்றது மறைந்திருக்கிற ஒரு மறைபொருள் இந்த பாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓமை நயம் அல்லது அணி நயம்னு சொல்லுவாங்க இது விரோத பாச அலங்காரம் சில அதாவது இது கூறப்படுகின்ற கருத்துக்கள் விரோதமான பொருளிலே இருப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் ஆழ்ந்து நோக்குகிற போது அது வந்து அவரை உயர்த்தி கூறுகின்ற விதத்திலே பொருத்தமாக அமைந்திருக்கும் இது வந்து இலக்கிய காவியத்திலே இலக்கிய நடை அழகு கவி கவிஞர்கள் புனைகிற போது அது தமிழ் இலக்கியங்களிலே பார்த்தீர்களே ஆனால் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி சொன்னாக்கா ஏதோ வந்து எதிரில் இருக்கிற ஒரு மன்னரை வந்து தாழ்த்தி சொல்வது போல தோன்றும் ஆனால் அதனுடைய உண்மை பொருளை ஆய்ந்து நோக்குகிற போது அவரை புகழுடைய உச்சிக்கு கொண்டு செல்வது போன்று பொருள் அமைந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இது விரோத பாச அலங்காரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அணிவகை இதில் புகுத்தப்பட்டிருப்பதாக ஆசிரியர் குமுதச்சந்திரர் எழுதி அப்படி பாடியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த துர்கத அப்படி சொன்னாக்கா தரித்திரன் என்பது போன்று தோன்றுகிறது ஆனால் மூ உலகிற்கும் அவர் பிரபுவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவ்வளவு சாதாரணமாக எளிதிலே அறிந்து கொள்ள முடியாதவர் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வரக்கூடிய பாடல் வரிகள் அப்புறம் அக்ஷர பிரகிருத்தி அப்பி அக்ஷர ஸ்வரூபம் உள்ளவர் அவிப்பி அழிப்பி அப்படி சொன்னாக்கா அக்ஷரம் இல்லாதவர் என்பது அது ஏதோ விரோதமாக தோன்றுவது போல தெரியும் அக்ஷர பிரகிருத்தி அப்படின்னா நாசம் இல்லாத அழிவில்லாத சுவாவத்தை உடையவர் அப்படி பொருள் அலிப்பி என்று சொன்னால் மோகம் இல்லாதவர் அப்படிலாம் சொல்லுகிற போது அவரை புகழ்ச்சியாக சொல்வது போல தோன்றுகிறது அது உண்மை பொருள் மறைந்திருக்கிற காரணத்தினாலே மறைபொருள் பொருள் மறைந்துள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அஞ்ஞானவதி துவய அப்பி அஞ்ஞானம் உள்ள உம்மிடத்திலும் கதம்சித்து எவ்வகையினாலோ விஸ்வ விகாச ஹேத்து 
இந்த உலகத்தினுடைய எல்லாவற்றையும் எல்லா உலகத்தையும் பிரகாசிக்க செய்ய காரணமாக இருக்கின்ற ஞானமானது சதைவ எப்போதும் ஸ்மிருதி பிரகாசிக்கின்றது ஆக அஞ்ஞானமுள்ள பிராணிகளை காப்பாற்றுவோரான உம்மிடத்திலே திவ்ய ஞானம் எப்போதும் பிரகாசிக்கின்றது என்பது இங்கே பொருத்தமாக வரக்கூடிய பொருள் அதுதான் இங்கே சொல்கிறது இந்த ஸ்லோகம் விரோத பாச அலங்காரம் அதாவது மேல் பார்வைக்கு விரோதமான அர்த்தமும் உள்ளே கூர்ந்த நோக்கமிடத்து உண்மையான அர்த்தமும் நீர் ஜெகதீசனாக இருந்தாலும் தரித்திரனாய் உள்ளீர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு விரோதமான கூற்று ஆனால் நீர் ஜெகதீசனாக இருந்தாலும் வெகு சிரமத்தினாலே அறியக்கூடியவர் அது பொருத்தமான கூற்று அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீர் அக்ஷரத்தின் சுவாவமாக இருந்தாலும் எழுத்தினுடைய சுவாவமாக இருந்தாலும் கூட அக்ஷரம் இல்லாதவர் அதாவது எழுதப்பட முடியாதவர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரோதமான போக்கிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்றாக அமைந்திருக்கிறது ஆனால் நீர் எழுத்தினுடைய சுவாவமாக இருந்தாலும் மோகம் இல்லாதவர் அப்படின்ற அர்த்தம் பொருத்தமான கூற்றாக அமைந்திருக்கிறது அதுபோல் மூன்றாவது கருத்தாக இதில் அமைந்திருப்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நேர் ஞானம் இல்லாதவர் ஆயினும் ஞானம் இல்லாதவர் ஆயினும் அப்படின்னு சொல்லும்போது விரோதமான கூற்று அது எல்லா உலகத்தையும் பிரகாசிக்கக்கூடிய ஞானம் எப்போதும் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது அது விரோதமான கூற்று தானே ஆனால் அஞ்ஞானமுள்ள பிராணிகளை எல்லாம் காப்பாற்ற போகிறான உம்மிடத்திலே திவ்ய ஞானம் எப்போதும் பிரகாசிக்கின்றது என்பது பொருத்தமான கூற்று அதான் இது வந்து விரோத பாச அலங்காரம் அப்படின்ற ஒரு அணி நயத்திலே அமைந்திருக்கின்ற பாடல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆகவே பாடலுக்குள் இன்னொரு முறை செல்வோமா ஜனபாலகுர்கதஸ்வர பிரகதி அப்பிஸ்வமீசிச்சிவிஸ்வீகாசேத்து நன்றி திருவரம் வளர்க